Dilediğiniz ürünü ev kurdan alın, bonus kartla 36 aya varan taksitlerle ödeyin. Express Limit ev kurda. Ev kur, evinizi kurar. Açık hattan iyi günler sayın seyirciler. Her zaman olduğu gibi günün ve gündemin en önemli başlıklarını canlı bağlantılar Ankara ve İstanbul'dan canlı yayın konuklarımızla açık hatta ele alacağız. İşte bugün ele alacağımız önemli gündem maddelerinden bazıları. Küresel terörizm ve uluslararası işbirliği sempozyumu Türkiye'nin ev sahipliğiyle devam ediyor. Başbakan Erdoğan, sempozyum çerçevesinde Ankara'da bulunan Amerikan Genelkurmay Başkanı Or General Keysi kabul etti. Görüşmede PKK terörüyle mücadele ve Kerkük konuları gündeme geldi. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un görevden alınmasının ardından Ankara'da sorulan soru, ikinci ismin kim olduğu? Genelkurmay'ın açıklamasından sonra görevden alınan uzun için listedeki ilk isim deniliyordu. İkinci isim olarak bahsedilen bürokratın Ömer Dinçer olduğu dedikoduları dolaşınca Dinçer iddiaları kesin bir dille yalanladı. Şiddet sınır tanımıyor. Artık elinde çantayla okullara gönderdiğimiz çocuklarımız ilkokul düzeyinde bile bıçaklama olaylarına karışıyor. Dün geçmiyor ki bir okuldan bıçakla yaralanma haberi gelmesin. Şiddet görüntüleri olan görüntüler haline geldi. Sorunun çözümü için uzmanlar neler öneriyor? Açık hatta. Sayın seyirciler, küresel terörizm ve uluslararası işbirliği sempozyumunda konuşan Amerikan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Peter Pace, PKK'nın terör örgütü olduğunu belirterek, örgütün Irak'ın kuzeyinden bersaraf edilmesine yönelik ortaklaşa çalışmalar bulunduğunu kaydetti. Peys Ankara'da düzenlenen küresel terörizm ve uluslararası işbirliği sempozyumunda Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Amerika'dan beklentilerinin hatırlatılması üzerine bu konunun Türkiye ile Amerika arasındaki önemli konulardan birini oluşturduğunu kaydetti. PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söyleyen Peys, bu örgütün bundan sonra da herhangi bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmesinin söz konusu olamayacağını kaydetti. Peys, bu sorunun çözümünün kolay olmadığını, kolay olsa çoktan çözülmüş olacağını ifade etti. Şu anda yapmış olduğumuz bütün her şeyi burada açık bir şekilde size anlatmıyorum. İran istikrarının ve güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çeken Peis, Irak'taki tüm kesimlerin temsil edileceği bir hükümetin kurulmasının önemli olacağını, böylece bu hükümetin daha sonra Türkiye ve Amerika ile ortaklaşa çalışabileceğini söyledi. Peis, böylece PKK terörü tehdidinin Irak'ın kuzeyinden tamamen kaldırılmasını... 